வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இன்றைய கேள்வி கிடவல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் நாம் அனைவரும் அறிந்தது போல மனதில் பட்டதை வெளிப்படையாக பேசக்கூடிய மிகச்சில மனிதர்கள் மிகச்சில நடிகர்கள் குறிப்பிடத்தக்கவர் திரு பிரகாஷ் ராஜ் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்துக்கு மேற்பட்ட மொழிகளை நடிக்கக்கூடியவர் ஏழுக்கு மேற்பட்ட மொழிகள் பேசக்கூடியவர் அதனால் நிறைய அனுபவத்தினால நிறைய விஷயங்களை நிறைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வரலாமா அப்படிங்கிற உள்பட கமலஹாசன் அவருடைய அரசியல் பார்வை உட்பட நிறைய விஷயங்கள் வந்து பேசி தெரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன வாருங்கள் இன்றைய கேள்வி கண்ட நிகழ்ச்சி நம்முடைய விருந்தினராக திரு பிரகாஷ் ராஜ் இருக்கிறார் அவர் நம்ம கேட்பது நிறைய இருக்கிறனா கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் இந்த இதொல்லே ராமாயணம் அப்படின்னு ஒரு படம் நீங்கள் வந்து கன்னடத்தில் தயாரித்தீங்க அது தொடர்பான ஒரு பேட்டியை வந்து ஜனஸ்ரீ அப்படின்னு ஒரு டிவின்னு நினைக்கிறேன் அதில் வந்து அவங்க திடீர்னு காவேரி பற்றி பேச நீங்கள் வந்து என்னங்க ஒரு நடிகர்கிட்ட போய் நீங்கள் காவேரியெல்லாம் பேசிட்டீங்க ஏங்க அதுக்காகவா அந்த பேட்டின்னு கேட்டீங்க இப்போ அந்த கேள்வி உங்களுடைய அந்த கேள்வி என்ன வச்சா நடிகர்கிட்ட போய் நீ ஏன் தேவையில்லாமல் பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் பேசி பேசுகிறீங்கன்னு இன்றைக்கி வெரி ஃபியூ கேப்பில் ஒரு சின்ன கேப்லேயே நம்ம வந்து பிரகாஷ் ராஜ் நிறைய பாலிடிக்ஸ் பேச ஆரம்பிச்சார் நடிகர்கிட்ட பாலிடிக்ஸ் பேசலாமா பதில் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் பார்த்தது வெளிப்பட்டது அவ்வளோதான் அது இந்த நடிகர்கள்கிட்ட ஏன் கேட்குறீங்கன்னு காவேரி பிரச்சனைங்கிறது தண்ணி பிரச்சனை மட்டும் இல்லை அது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை உணர்வுபூர்வமான பிரச்சனை ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு படத்தோட பப்ளிசிட்டிக்கு நம்ம இருக்கும்போது இருபது டெலிவிஷன் க்ரூஸ் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ரெண்டு மூணு தடவை சொன்னேன் அப்போ வந்து ரொம்ப பத்து எரிஞ்சிட்டு இருக்கு எமோஷ்னலாக போயிட்டு இருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு என்ன சொன்னா இது இப்படி கேட்கக்கூடாது டோன்ட் ட்ரை டு சென்சேஷன் இது நிஷ் திஸ் இஸ் நாட் ரைட் டைம் ரைட் டைம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல அவங்க எடிட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சது அவ்வளோதான் மீண்டும் மீண்டும் இதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு மணி நேரம் உட்காருவோம் காவேரி தண்ணி தமிழ்நாடு கர்நாடக பிரச்சனை உட்காரலாம் டீட்டெயிலாக பேசுவோம் டீட்டெயிலாக பேசுவோம் விவசாயி பிரச்சனை இங்கே இல்லை அது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் நான் சொல்கிற விஷயம் இல்லை வேறு எதுக்கோ வந்திருக்கேன் இதில் இல்லை நீங்கள் அதை பற்றி பேசுதாங்கணும் ஏன் நடிகன் நான் தான் இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கே இருக்கிற விஷயம் வேறு இதில் வந்து அதை நுழைக்காதீங்க எந்த உங்களுடைய எண்ணம் கேட்காதபோது நான் பதில் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போகிறேன் பட் அதை மட்டும் தான் போட்டாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு பாயிண்டில் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றீங்க நடிகர்கள் வந்து அவர்களும் மனிதர்களே ஸோ அவர்களும் அரசியல் பேசலாம் எல்லாருமே பேசலாம் அதோட தொழில் இல்லையே நான் கேள்வி கேட்குறதும் பேசுறதுங்கிறது வந்து இந்த தொழிலுக்கு சார்ந்தவங்க தான் பேசணும் இல்லை ஒரு ஒரு குடிமகனாக இருக்கும்போது ஒரு டாக்டராக இருக்கலாம் ஒரு இன்ஜினியராக இருக்கலாம் ஒரு நடிகனாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் பேசலாம் ஓகே அந்த ஒப்பீனியன் சொல்கிறதுக்கான ஒரு உரிமை இருக்குது இல்லையா ஒவ்வொரு சாமானிய மனுஷனை கொண்டு ஆல் சிட்டிசன்ஸ் எவ்வரி சிட்டிசன்ஸ் ஹேஸ் ஆனால் ஒரு நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வர்றதை பற்றி பேசும்போது நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவங்களுடைய ஃபேம் மட்டுமே பேஸாக வச்சுட்டு அவங்க அரசியலுக்கு வரணும்னு நினைக்கக்கூடாது அவங்களுடைய பப்ளிசிட்டி அவங்களுடைய அவங்களுடைய பாப்புலாரிட்டி அதை மட்டுமே பேஸாக வச்சுக்க முடியாது அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு இஷ்யூ பற்றினா என்ன பெர்செப்ஷன் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அதை பற்றி என்ன ஐடியா இருக்குன்னு ஐடியாலஜி பேஸ்டாக கருத்து சார்ந்து அவங்க வரணும் வெறும் நான் நடிகன் கருக்காக வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் வரக்கூடாது அதாவது ஆல்மோஸ்ட் அது என்னென்னா நான் இந்த ஜாதி நான் ஒரு மெஜாரிட்டி ஜாதியில் இருக்கேன் நான் வரலாம் என்கிட்ட பணம் இருக்குது எனக்கு வரலாம் எனக்கு செல்வாக்கு இருக்குது நான் வரலாம் நான் நடிகன் எனக்கு பாப்புலாரிட்டி இருக்குது இது மட்டும்ங்கிறது ரொம்ப பெரிய ட்ராஜடி நாட்டுக்கு இந்த இதில் வந்து நீங்கள் எங்கே சொல்ல வரீங்கன்னா கமல் ரஜினி ரெண்டு பேரும் அரசியல் வரலாமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும்போது நீங்கள் அதை வந்து பதில் சொல்லும்போது நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா வரணும் இங்கே வரலாம் தாராளம் வரலாம் அவங்க வந்து யாருனாலும் வரலாம் அவங்களும் வரலாம் ஆனால் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுடைய ஆனால் கமலுங்கிறக்காக ரஜினிங்கிறக்காக நான் ஓட்டு போட மாட்டேன் அவங்களுடைய பாலிசி என்ன ஐடியாலஜி என்னன்னு பார்த்து நான் ஓட்டு அதுக்கு தான் போடணும் கமல் ரஜினிக்கு அதை பற்றின ஒரு பெர்செப்ஷன் இந்த விஷயங்கள் பற்றின ஒரு பார்வை இருக்காதுன்னு முடிவுக்கு வர முடியுமா என்ன இருக்காதுன்னு முடிவு வரக்கூடாது அவங்க இன்னும் வெளிப்படுத்தல அத்த உங்களோட அதிகமாக ட்வீட் போடுறாரு கமல் போட்டுட்டோம் நல்ல சரி அது கருத்து எல்லாரும் போடுறோம் சார் அரசியல் வேறு இல்லை சார் நீங்கள் வந்து ஒரு நாட்டை நான் ஆள போகிறேன் அப்படின்னு வரும்போது பிகாஸ் என்ன ஆகிடுதுன்னா இப்போ ஒரு ஒரு வீட்டில் ஒரு கல்யாணம் நம்மளோட பர்சனல் இஷ்யூஸு குடும்பத்துக்கு சம்மந்தப்பட்ட முடிவில் நம்ம எடுக்கலாம் வாக்கு போடுறது இருக்கு இல்லையா அது ஒரு நாட்டாட்ட தான் தலையெடுத்த மாற்ற வேண்டிய ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி ரொம்ப காலகட்டமாக நம்ம வந்து எல்லா காலகட்டத்துலேயும் ராங்கான பாலிசி மேக்கர்ஸ் தான் நம்ம வந்து பல காரணங்களை வந்து பணம் கொடுத்து வாங்கிடுறாங்க இல்லை ஜாதியை வச்சு பண்ணிடுறோம் எங்களுக்கு பிடிக்குங்கிற காரணத்துக்காக பண்ணிடுறோம் பட் அந்த ஒரு வினாடியில் எடுக்கிற முடிவு பல வருடங்கள் பின்ன
they have not come up with the agenda of it no illa avangalude theerdal arikkiyo andha mari or complete or profiling vandu ivula seekira venum gravasiyam illa avar vandu varumbodhu apdi yosinga nu solli irukken naan varakudadhu nu solala idhukku munnadi neriya cinema karanga recent days la vandu karnataka laye vandirukanga sila per vandu enna pannanga nu engalukku theriyudha see what is happening is or or so mattravangalta irundha adhe yemaatrum dhaan ivangalta irukku so irundidlo irundra koodadhu konjam yosichi podunga endra na innikku irukka koodi arasiyal soolnalila perum panam illama or political party ala run panna mudiyum succeed panna mudiyum nenikireengala makkal mudivu edutha panna mudiyum adhavadhu or or maatram venum nu solli nambi or sindhaneyku ootu mudiyum திரண்டு வந்தால் பண்ண முடியும் அதையும் தாண்டி இந்த காலகட்டத்திலையும் அப்படிப்பட்ட ஒரு எழுச்சியோ புரட்சியோ எங்கேயாவது இருக்கு அது வரணும்னு தான் ஆசைப்படுறேன் இருக்குதான் கேட்குறேன் எனக்கு சம்டைம்ஸ் நான் இப்போ வந்து ஒரு ஜல்லிக்கட்டுங்கிற மாதிரி இளைஞர்கள் வந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன ஒரு நம்பிக்கையும் வருது பிகாஸ் இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியா பெருசாக இருக்கு வி ஆர் மோர் எக்ஸ்போஸ் டு லாட் ஆஃப் திங்ஸ் நிறைய பேர் அவங்க கருத்துக்களை சொல்லிட்டு இருக்காங்க யோசிக்கிறாங்க சிந்திக்கிறாங்க சோசியல் மீடியா ஓவராலாக இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடு கர்நாடகா நீங்கள் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே பாப்புலேஷன் இல்லை ரீச் ஆகலை ஒரு ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அவுட் ஆஃப் அதாவது வரட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அறுபது ஆண்டுகள் இருபது ஆண்டுகளாக நடந்துட்டு இருக்கிறது உடனே நாளைக்கே மாற்றுதுன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல பட் வி ஷுட் மேக் ஒன் ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் கமலோ ரஜினியோ தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவுக்கான ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களுடைய அப்சர்வேஷன் நீங்கள் அவங்கள பார்த்துருக்கீங்க இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலை அப்படி தான் இருக்கு இல்லையா இன்றைக்கி ஒரு மாற்றம் வேணுங்கிறது தெரியுது மக்களுக்கு ஒரு மாற்றம் வேணுங்கிறது அந்த மாற்றம் வேணுங்கிற இந்த சூழ்நிலையை அவங்க எப்படி பயன்படுத்துக்கிறாங்க இல்லை அந்த மாற்றமாக ஏன் அன்பு மணி இருக்கக்கூடாது வாசன் இருக்கக்கூடாது வைகோ இருக்கக்கூடாது சீமான் இருக்கு அதுதான் சார் இனிமேல் நான் ஏன் யாராக இருந்தாலும் பார்த்து போடுங்கன்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா எல்லாரையும் பார்க்கலாம் சீமனை பாருங்கள் அன்பு மணி சாரை பாருங்கள் ஏன் எனக்கு ஸ்டாலினை பாருங்கள் யாரு நின்னாலும் உங்க தொகுதியில் பிளீஸ் ட்ரை டு நோ அண்ட் ஆஸ்க் தெம் ஆஸ்க் தெம் அண்ட் ஓட் அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு உட்டோப்பியன் தாட்டா இல்லையா அது ரொம்ப பெருசா கற்பனை பண்றோம் நடைமுறையில் சாத்தியம் பிராக்டிக்கல் வேர்ல்டு நடைமுறை உலக வேண்டும் நடைமுறையில் சாத்தியம் இல்லாத தான் இருக்கு சார் இல்லையா அதுக்குன்னு சொல்லக்கூடாது அதை பத்தி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லையே எனக்கு ஆசை சார் அது எனக்கு வந்து ஓட்டு போடுற ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவனுடைய தொகுதியில் நிற்கிறவங்களை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும்னு எனக்கு ஆசை அவங்கள கேள்வி கேட்கணும்னு ஆசை ஒருவேளை அவங்க வேலை பண்ணோம்னா யூ ஷுட் பிரிங் இன் அ லாட் டு பிரிங் தம் பேக் அண்ட் சே இல்லைங்க நாங்கள் நம்பி போட்டோம் ரிட்டர்ன் எனக்கு என்ன ஆசைன்னு எல்லோரும் பாண்டு பேப்பர் போட்டுக்கணும்னு ஆசை ஐ வாண்ட் எவ்ரி ஓட்டர் டு ஹேவ் அ பாண்ட் பேப்பர் அண்ட் ப்ராமிஸ் இல்லைன்னா அதை வச்சுட்டு கேஸ் போடணும் ஜெயிச்ச மற்றவங்களை கிழிச்சு போட்டு ஜெயிச்சவங்களோட பாண்ட் பேப்பரை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கேட்டு கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டு இதெல்லாம் சொன்னாங்க இதை பாருங்கள் வாக்கு கொடுத்து இவங்க செய்யல அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் வேணும் எனக்கு ஆசை அது விட்டோ என் தாட்டு சொல்லிட்டு போங்க பரவாயில்ல அப்படி ஆசை படுறது வாக்குறுதிங்கிறது ரியல் வாக்குறுதியா இருக்கணும் ஒரு ப்ராமிஸா இருக்கணும் ஆமா உங்களுடைய ட்வீட் எல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே பின்னாடி அப்படியே வரிசையா கொண்டு போய் பார்த்துட்டு வந்தோம்னா உங்களுக்கு ஒரு பிஜேபி அண்ட் கோ மேல அவங்களுடைய குரூப்புகள் மேல ஒரு கோபம் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் இருக்குதோ இப்ப கோபம் இருக்கு எனக்கு அது உண்மைதான் அதை நான் வந்து மறக்க மாட்டேன் அதுக்கு எனக்கு காரணங்கள் இருக்கு என்ன காரணம் நீங்க வந்து ஸ்ட்ரேட் அவே பிஜேபி சொல்லாதீங்க எனக்கு நான் சி இப்போ வந்து நான் மோடி அவரோட சைலன்ஸை பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்டேன் நீங்கள் ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தீங்க முன்னாடி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அதான் இது என்னை பயங்கரமாக நிறைய பேர் உள்ள பின்னாடி வந்து திட்டுறாங்க அவங்களுடைய கமெண்ட்ஸில் தான் இதுக்கு பின்னாடி இந்த மாஸ்க்கு பின்னாடி இந்த முகமூடிக்கு பின்னாடி யார் இருக்கா எனக்கு தெரியும் அப்படி தெரியுது ஸோ அதுதான் பிஜேபியான் நான் கேட்குறேன் பிஜேபின்னு சொல்ல முடியாது அதை அது பிஜேபியோ ஆர்எஸ்எஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது ஹிந்துத்துவ ஃபோர்ஸஸ்ன்னு சொல்லலாமா ஜஸ்ட் ஹிந்துத்துவ ஃபோர்ஸஸ் எனக்கு நிறைய ஹிந்து பீப்புள் இருக்காங்க எனக்கு அவங்களால ரொம்ப நல்லவங்களாக தான் இருக்காங்க ரொம்ப சிந்திக்கிறவங்க இருக்காங்க அப்படி இல்லை பட் தெர் இஸ் சர்டன் பீப்புள் சரி என்ன ஆகிடுதுன்னா இப்போ வந்து ஒரு 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 நான் வந்து ஒரு லீடர் என்னுடைய எல்லா ஃபாலோவர்ஸ் மேலே எனக்கு கண்ட்ரோல் இருக்க முடியாது அதுக்குள்ளே ஒருத்தன் வந்து கொஞ்சம் அசிங்கமாக இருப்பான் நான் பவரில் இருக்கேன்னு நினச்சி நம்ம ஆள் இருக்கான்னு சொல்லி அவன் செய்ய தவறு செய்யலாம் அப்போ நான் வந்து தட்டி கேட்கணும் அதை கேட்கணும் ஏன்னா கௌரி கௌரி லங்கேஷுடைய ஒரு கொடுமையான கொலையில் வந்து ஏன் என்னுடைய பிரதமர் மௌனமாக இருக்கிறார் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க மௌனமாக எதுக்கு இருக்காருன்னு கரெக்டாக படிக்கணும் நீங்கள் என்னுடைய பிரதமர் அவர் எஸ்
இல்லை அப்படி கொண்டாடி ஒரு கமெண்ட் போட்டிருக்கிற ஒருத்தர் வந்து பிரைம் மினிஸ்டரே ஃபாலோ பண்ணுறாரு வேணான்னு சொன்னால் செக்யூலராக ஃபீல் பண்ணுறேங்கிறேன் நான் இல்லை நான் என்ன கேட்குறேன் கௌரி லங்கேஷோட கோலை நடந்தது கர்நாடகாவில் கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் நடக்குது சித்தராமையா வந்து அதோடைய சீஃப் மினிஸ்டர் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அவங்கள்ட்ட இருக்கு ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் இது எல்லாமே என்னுடைய <laughs> 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 பேசல <laughs> பிஃபோர் தட் என் ஊரில் யார் ஜெயிக்கிறான் எனக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கணும்ல சார் அதனால் அப்போ நீங்கள் சித்தராமையா பற்றி பேசாமல் நீங்கள் நரேந்திர மோடி பற்றி பேசுகிறாங்க அப்போ உங்களுடைய ஒப்பீனியனுக்கு பின்னாடி ஒரு நோக்கமையா இன்னொரு ரெண்டு மாதமோ ஒரு மாதமோ இன்னும் கரெக்டாக கொடுத்துட்டு இருக்காரு ராமடிங்க ரெடி பேசிட்டு இருக்காங்க வி ஆர் ட்ரைக்கிங் வி ஹவ் காட் இட் நான் என்ன சொல்கிறேன் வி வில் வெயிட் அந்த டைம் வெயிட்டிங் ஒரு டைம் இருக்கு இல்லைன்னா ஏறுவோம் கேட்போம் கேள்வி உங்கள் வீட்டில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் செய்யக்கூடிய தப்புக்கு பிரகாஷ் ராஜா நான் வந்து பிளேம் பண்ணேன்னா என்ன பிளேம் பண்ணல நான் நரேந்திர மோடியை பிளேம் பண்ணல நான் ஏன் சார் உங்கள் வீட்டில் இருந்து ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டீங்களா எங்கன்னு கேட்குறது தவா தமிழ்நாட்டிலையும் கேரளாலையும் கூட இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தவறு சார் ஆடிட்டர் ரமேஷன் ஆடிட்டர் ரமேஷன் யாரை கொண்டாலும் தவறு தான் சார் பிஜேபி காரங்களை கேரளாவில் கொண்டாலும் தவறு தான் ஓகே இந்த கேள்வியை கேட்ட பிறகு பிரகாஷ் ராஜ் அதை சொல்கிறாரு ஆனால் வந்து இது தொடர்பாக வாலண்டியராக ஒன்று வந்து அவர் எப்பயாவது பண்ணியிருக்கிறாரா இது இது மாதிரி ஒப்பீனியன் வந்து அங்கே வந்து ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து ஒரு கேள்வி ஏதோ வச்சாருங்கிறக்கா கையை துண்டா வெட்டுறாங்க இது என்ன பார்த்து டெமோக்ரஸி அப்படின்னு கேட்டிருக்காரா இங்கே வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு பிஜேபி அப்படிங்கிற கட்சிக்காக ஒருத்தர் வந்து கொல்லப்பட்டிருக்காரு ஏன்பா இப்படி பண்ணுறீங்க இது வந்து ஒரு பேட்டர்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ தான் கேள்வி ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் கேள்வி கேட்கறது என் தொழில் கிடையாது ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் கௌரி லங்கேஷ் இது வரைக்கும் ஏன் கேள்வி கேட்கல பிரகாஷ் ராஜ் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு காலகட்டம் உரம் என் வாசலுக்கு வந்துடுச்சு சார் ப்ராவரி அது காரணமாக இருக்கலாம் பிகாஸ் கௌரி நானும் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருடங்களாக சேர்ந்து வந்தவங்க அவர் அவ அவருடைய அப்பா வந்து என்னுடைய குருநாதர் பிரகாஷ் ராஜ் இப்படி திடீர்னு வர்றான்னா உண்மையாக இருக்கலாம் அது சம்டைம்ஸ் சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு நடக்கிற வரைக்கும் நம்ம பேச மாட்டோம்னு இந்த விஷயத்தில் ப்ராவரி எனக்கு ரொம்ப கிட்ட வந்துடுச்சு அது it was very difficult to me so there may be a personal angle to it also the anguish is also kittadara nammude vaasalukku vandiruchu neenga sonna mari vaasalukku vandadunna anguish la pesa start pandranga gauri lankesh murderer mattum paakama kalburikil irundhu ellathiyum neenga quote panni idhula or pattern irukku boss appdinu neenga solum bodhu ungalku adukku pinadi neenga search pannirkeenga konja research pannirkeenga konja observe pannirkeenga and then appo adukku apra na veli varringa na kekkira idhu or pattern without any doubt there is a pattern na vandu or journalist ah idapathi yen pesa na kekkira or journalist ah accept it illa illa na vandu rendu moonu pattern irukkum bodhu kerala la nadakkuradha pathi yen pesa mattum pesa pattern pathi mattum pesum bodhu ungalude honesty vandu doubt pannuvanga neenga correct neenga vandu rss idu pandra avanga or adichu vittunga yen kekkira kekkona thavar dhaan but now probably i am taken away with all these things and and nan idha pesum bodhu enna marubadi adikiran comments la comments la adikkum bodhu nan ipo silent aayidana see ovvoru thirukum ovvoru vidham irukum appo nan vandu if i become silent enak thappana news veliya poi vidakudadu adichadanaala silent aayidan prakashan so i keep hitting that matha vishayangala neenga pesala na ama pesala pesunum pesala but thodarndha paarenga pesa start pannuva nan neenga pesuradhu purame இந்த மாடர் பற்றி மட்டும் இல்லாமல் டிமானிசேஷன் பற்றி பேசுகிறீங்க ஜிஎஸ்டி பற்றி பேசுகிறீங்க அது எல்லாமே ஒரே ஒப்பீனியாக தான் இருக்குது காமன் மேன் சஃபர் பண்ணிட்டு சொல்கிறீங்க எனக்கு சொல்லலையே அதனால நீங்கள் சொல்லலாம் அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார் வந்து உருப்படிலாம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஐம் நாட் அகேன்ஸ்ட் ஜிஎஸ்டி இப்போ எனக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி போடணும் ஐ எம் ரெடி டு பே ஐம் நோ ப்ராப்ளம் பிகாஸ் ஐ எம் ஒன்னிங் லேக் பட் நான் வந்து ஐ ஒர்க் இன் அடாப்டட் வில்லேஜ் ஐ ஒர்க் நான் வந்து கர்நாடகாவில் வந்து ஃபாரஸ்ட் பகுதியில் வேலை பார்க்குறேன் அங்கே இருக்கிற ஒரு 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 ட்ரைப் வந்து அவன் காட்டுக்குள்ளே போய் தேனை எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு வைக்கிறான் ஒரு அது வந்து ஜிஎஸ்டி அங்கே போடுறான் ஐ சைட் 
GST zero percent slab lain itu orang kuda orang orang. You should have thought about it. Orang orang itu teringjuru kono. Or pelanggudi ina mani dar. Or cooperative kudro wangi kuandu tanur tan sair jatih ana kudu tarane. Awar ke GST kade ada. Sir ada ke GST. For information sir. Ader ke pirak. Iwang itu kudro wangi kuandu awang kuki nala dar kudro sanggam kudro sanggam kuandu wikit badi nila. If they put a brand there. Aduk undu undu. Am, adunan leh na aduk teri mau. Am, adunan leh na aduk teri mau. Am, I'm telling you what what happens because of that. Or nasa wala leh. Why is the sari and all these things becoming costlier? Because of the traders. Because of the GST. Because of the traders. Because of the traders. So you will have to bring it into zero percent. Otherwise, it will not work. Because you are asking, or a village, or a rural population, eh? Ninga urbanized element orang poti pada soltering. It is not possible. You have to remove it. Apa dah? Nada korang yang. Ia apa dia? Ia tidak ada. Tidak ada. No, no. It is sir. Ini ke mana? Ninga mana? Nada hand handmade sari orang bela soltering. Ia itu untuk. It is costly sir. Nada kait teri nasi ni costly dah sir. Costly. Costly agak kurang sangat. Kau remove GST orang pet. Ia tidak sir. Ada GST nala kerja. Ama sir. Ada GST. Ninga mana? Ninga extra GST. Kanji. Anu dalam kadi ke makum melia ada. Wangra. Ia. Sir. Kanji umur kadi ke makum melia sir. Apa? Adi ke pernah makar orang matang orang wangra tu ke. Ia membantu tu wang matang sahing ya. Nan wanda, nihaga sensitif ya. Nasir, nan wanda, yelah orang sendiri tu mudik pun solat kan? Ia adalah ya. Adalah pelik ada kerja correct pun dikiring lama yang ada tweet. Adalah, adalah kuda tawaran yang beri. Ia adalah. Adalah kuda against B J P yang beri. Ia adalah. Against, this is what I'm happening with me. They troll me and say you're against B J P. Ia adalah. No, ya. Ia adalah. 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 Ia ad Ini benda consumer from revolution nak guna consumer tu pogam bodoh orang kamy agan ada. Ni ke GST port lah ni, orang adik ema wang wang ya, adik ema wikyo. Sir, year kan? Bulan sahaja. Ia sahaja. Year kan? Ibu, adik kalau year kan? Ibu, ini tu tu potan sahaja. When you have brought a new thing, see, I have said. It is not in. I had, I had lot of hopes. I believe in it. Sir, GST ni kerja tu, baru baru ni lah. Baru ni kelim tuhup. Aduh, ni combine tax. Year kan? Ibu, year tu tu, excise, service, apa ini? Semua ni year tu tu potan sahaja. Ia grand an kekran sahaja. Because you go to the port, you go to the port, sir. There is no... See, plus none of them because I... Why are you talking about BJP? Why are you talking about BJP? I'm asking the government. Why are you talking about BJP? Why are you talking about BJP? Why are you talking about BJP? Demonetization is one of our people who are in the world. It's a big blender. It's a big blender. It's a big blender. It's a big blender. It's a very big blender. How? Sir, see, your intention may be to remove black money. Please tell me the black, black money, money also. Talk. No, you are not going to go. Wait, sir. No, sir. Police station is not going to go. Is it not going to go? No, no. Police station is not going to go. Police station is not going to go. I am going to talk about that. I am going to talk about that. Demonetization is an element. Whatever intention was, you are going to go to the tower. I am going to go to the tower. I am not going to go to the tower. I am not going to go to the tower. I am not going to go to the tower. I am not going to go to the tower. Next day morning, you will end up. That's what I'm saying. That's what I'm saying. No, sir. Wait, wait, wait. I'm not going to finish. You said that very clear case. They don't have land with the documents. No, no, no. Very clear case. But what I say is, Nan. How many people have black money, white money? How many people have all the people? How did you not, how did you put a system or a new policy when you know the whole bank managers, they went hand in hand? Didn't you foresee it? Pani tanggalah, yang ilan sonda. Yang mana orang orang lari lari kanak kanak kasih pucai. Yes, yes. Yang mana result pan drive, adalah force si pak kembali ni. Ia pak kerang le, pak le, ni engkau sonda. Pak kerang, pak kerja, sir. Kadai sangat le, sir. Nampu ur le, wo. Kadai cedok kunci, sir. Kadai kaya le, jodoh, sir. Nampu. Unga kanak kaya sonda, sir. Ia apa nama ni orang return anda cina. Yeah, panah return. Majority anda cina, sir. Ia ama, sir. Sixteen thousand crores atau orang matala return anda cina. Sixteen thousand crores atau orang anda, pada ni jilid jadi jodoh terlalu orang kodi ruah ulah anda cina. Anak, adilah weight ni orang sonda le. Account itu kandar. Account itu kandar. Account itu kandar. Anda, ini, 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 Sir, 30 persen itu kita matan orang lain. Everybody found it. Semua kali ini kita keretu. Everybody found it. Semua kali ini keretu. Nana mark le. Nana, ni solat. Nana aman nana solat. Mumpad persen itu kita. Oh, itu aja lah. Amma. Anak, adz abang kalau na, vidu 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 le sehi pertangga. Abang kalau mati kelain, nana mudiu kalau. Nana per mati kelas. Ia, nala ki, nala kelce. Mati lah. Mati lah. Enak pergi solat apa? Apa solat? Indah betul solat kan? Sir, nana pesan itu la correct. Nana solat. Nana pesan itu ni kita utuk nana solat. Enak guru mana? 
சொல்லுங்க நீங்க <laughs> 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 வளர்ச்சிக்காகல்ல <laughs> you can check it out na solra thappaanga inda peti mudinja pora nee check pannikala avanga oru vaarthai vechi avara decide pannala illa illa nanu taaj mahal nanu now you said it now you said it na moonu vishayam sonnaru now you said it i said it moonu vishayam sonnaru avanga avanga tourism part la remove pannitaanga remove pannitaanga half packed adu adu yen adu yen enak nijam aagudna adukapram he says neenga taaj mahal kudukka koodadhu as a gift vandha avangalukku you should give some other thing abdin solraru he says it seri adu avaru opinion ivar ipdi solraru na appo adu apdi sonnaru idu epdi sonnaru avarudaiya mp und it is a blot in the history it should be removed angraru avaru edha kandikka maatengra avarta so there is a pattern illa no no there is a thought process going on ungalku ungude kartha solla urimai irukkara mari bajaka oda mp ki ml ku or kartha edho solranga avaru olarittu poranga illa dega tharaittu ponga dega tharaittu thappu illa why sir or arasangam seiyumbodha sekka mudiyum neenga sonnilla narendra modi is our prime minister your prime minister nam adu vandu avarnal bjp prime minister he is our prime minister appo neenga vandu avaru yen pesrana neenga kekkringa bjp la irukku ovvoru thun yen pesrana pesa kudala prakash raj pesra mari avangalum pesalam avanga vandu or debate ta vandu create pandranga ana neenga neenga thappa purinjikittu taj mahal list la eduthutaanga nu ella samana sonna neenga solreenga edukala boss adu or jo va maarum bodu nama vandu we have to act against jo va varum bodu fight pannuvom sir we have to munnadi fight panni da aganum sir kelvi ketta da aganum sir நல்ல கேள்வி கேட்கணும் சார் நீங்க தப்பா புரிஞ்சிட்டு கேக்குறீங்களா நான் கேக்குறேன் டிமானிசேஷன்ல பிப்டி டேஸ் டைம் கொடுத்தாங்க ஜிஎஸ்டில வந்து டாக்ஸ் வந்து பழங்குடி மக்களுக்கு கிடையாது தாஜ்மஹால அந்த லிஸ்ட் வந்து எடுக்கல சோ எல்லாமே நீங்க வந்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்லிட்டு இட்ஸ் மை ரைட் புரிஞ்சுக்கல சார் நான் கரெக்டா தான் புரிஞ்சிருக்கேன் உங்களுடைய கருத்து அப்படி இருக்கலாம் காரணங்களை சொல்லிட்டேன் இல்ல அதெல்லாம் ஃபேக்சுவலி நாட் கரெக்ட்ன்றாங்க ஆக்சுவலி ஒன்னு ஃபேக்சுவலி நாட் கரெக்ட் ஆல் 3 இஸ் நாட் ஃபேக்சுவலி நாட் கரெக்ட் இல்ல ஐ அம் டெல்லிங் இட் ஆல் 3 நான் சொல்றேன் அவர் வந்து இனிமே நம்ம வந்து நம்ம கல்ச்சர் இல்ல அந்த தாஜ்மஹல் பொம்மையா நம்ம கிஃப்டா கொடுக்கிறது வரணும் உங்களுக்கு அப்படினு சொல்லலி அவரு हां அப்படி சொல்றாரு அது அவருக்கு ஹி இஸ் ஹேவ் தி ரைட் அவரே தான இது அவருடைய கவர்மெண்ட் தான இது நடக்குது அந்த ஒரு கவர்மெண்ட் உடைய ஆர்டரா வந்துச்சுனா நான் அத கிளைம் பண்ணுவேன் ஆர்டர் வரதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு பயத்தை வெளிப்படுத்தணும் சார் உங்களோட ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தணும் தான் ஆகணும் சார் அது கொஞ்சம் ஐரோனியோட இருக்கும் சார் அழகு சார் அது தெரியுமா <laughs> 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 <laughs>
ஒரு கூத்தாடி பின்னாடி ஓடி போடணுவேன் எம்பி பின்னாடி இருக்கிற கோவத்துக்கள் இதெல்லாமே காரணம் இருக்குங்கிறது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் அ காமன் மேன் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் அன் எம்பி எலெக்டட் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் வெரி டிஸ்டர்பிங் ஃபார் மீ ஐ சேட் எப்படி உங்களை ஓட்டு போட்டவங்களை பற்றி எனக்கு டவுலாக இருக்குன்னு நான் சார் ஐ டோன்ட் நோ யூ சார் லெட் அஸ்ட் ஹாவ் இஸ் தட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூர் டிஸ்டர்ப் டாக் சார் நரேந்திர மோடி என்னென்னும் பாகுபலி டூ படத்துக்காக பிரச்சனை பண்ணி வாட்டால் நாகராஜ் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை பண்ணும்போது அவர் ஏன் சைலன்ட் பண்ண சொல்லி கேட்க மாட்டார் பிரகாஷ் ராஜ் ஒரு கேள்வி பாகுபலி கர்நாடக ரிலீஸ் ஆனால் நான் தான் சார் காரணம் சத்ராச்சாரி போய் கேளுங்க இல்லை அது நீங்கள் அமைக்க மாதிரி கேட்காதீங்கன்னு சொன்னேன் ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னாடி நீங்கள் அமைக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டீங்க சிலது அப்படி தான் பண்ணணும் சார் அதான் கேட்க சார் சிலது அப்படி தான் பண்ணணும் அந்த ப்ரொடியூசர்ஸோட பேசினேன் ராஜமொழியோட பேசினேன் மக்களை வந்து சில பேர் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க வாட்டால் நாகராஜுக்கும் அவங்களுக்கு இன்னும் என் மேல கோவம் இருக்கு ஏன்னா அவங்கள நேரடியாக மூஞ்சி கடிச்சா பேசுகிறேன் நான் நீங்கள் எல்லாம் வந்து நீங்கள் யார் என் மொழிக்கு லீடர்னு சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் சொன்ன கிடையாது லீடர் நான் ஏற்றுக்கணும் அவங்கள லீடர்னு நீங்கள் எல்லாம் வழி தவறுத்துட்டு இருக்காங்க மக்கள் மக்களுக்கு வந்து ராங் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கு நான் தான் நான் தான் கர்நாடகா முதல்ல பேசிகிட்டு இருக்கேன் இப்போது பயப்பட மாட்டேன் நான் நேரடியாக பேசுகிற நான் ஒருத்தர் தான் சார் நேரடியாக பேச நீ கண்ணத்தில் பேசு மக்கள்கிட்ட போ மக்களுக்கு சொல் இது ஒரு படம் நான் இப்படி பண்ணேன் இந்த மாதிரி எந்த எண்ணமும் இல்லைன்னு சொல்லு நான் தான் கேட்டேன் சத்யராஜ் சார் பற்றி இப்படி பேசுகிறீங்களா திடீர்னு வந்தது அவங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வருஷம் அவருடைய படம் வந்து அப்பா எல்லாம் வரலையா அவங்களுக்கு ஸோ இதுக்கு பின்னாடி ஒரு நோக்கம் இருக்குல்ல விளையாடாதீங்கன்னு கேட்டேன் நான் ஐ வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டாக் சார் அதுக்கு பின்னாடி பணம் மாதிரியான வேறு நோக்கங்கள் இருந்தது எல்லாமே சார் அப்படி தானே சார் இருக்காங்க எல்லா ஊர்லையும் இப்படி தான் இருக்காங்க சார் நான் சத்யராஜ் சார் கேளுங்க சத்யராஜ் சார் பேச சத்யராஜ் சார் வந்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சார் பிரகாஷ் இப்படி பேச சார் இவ்வளோ ஏன் சார் பேசுகிறீங்க நீங்கள் கேட்டாங்க அந்த மேடையில் நானும் இருந்தேன் சார் நீங்கள் கொஞ்சம் தப்பாக தான் பேசுனீங்க பட் அது நடந்து அத்தனை வருடங்கள் ஆயிடுச்சு அன்னைக்கு அவர் கொஞ்சம் ஒரு ரொம்ப எமோஷனல் எமோஷனலாக பேசுறது தவறு கொஞ்சம் பர்சனலாக நான் அதை சொன்னேன் அவருக்கு பட் இப்போ ரெண்டு மூணு வருஷம் இப்போ அது தவறு தான் பட் இப்போ அது உங்களை நிறுத்த பார்க்குறதுக்கு எண்ணம் வேற இருக்குது அஜெண்டா வேற இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஆளாகக்கூடாதுன்னு கேட்டவர் நான் தான் பட் அவர்கிட்ட பெடுதல் கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆகும் சார் இங்கே இருக்கிற பட்டன் நான் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு பத்து வாட்டர் நாங்கள் அது வந்து என்ன சார் பண்ணுவீங்க நீங்கள் இல்லை எங்கேயுமே அந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது சார் அப்படி நான் பேசியிருக்கேன் ஒரு கமல் வந்து ஒரு லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு கமெண்ட் பண்ணும்போது ஹிந்து டெரரிசம் இல்லைன்னு இனிமேல் யாரும் சொல்ல முடியாது இளஞ்சோடிகள் <laughs> 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 முஸ்லிம்கள்ஸ்லாமியாதம் <laughs> இனிமேல் இந்து பயங்கரவாதம் இல்லை இந்து தீவிரவாதம் இல்லை என்று யாரும் சொல்ல முடியாது நான் என்ன சொல்ல வரேன் நீங்க சொல்லுங்களையும் பயங்கரவாதம் வந்துட்டாங்க ஒரு லாங்குவேஜ் திணிக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி நான் பாக்குறேன் இப்போ பெங்களூரில் கர்நாடகாவில் நான் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது மெட்ரோவில் வந்து ஹிந்தியும் இங்கிலீஷ் மட்டும் தான் இருக்கணுங்கிறாங்க சரி தாய்மொழிங்கிறது வந்து தாய்மொழி தமிழுக்கு தமிழ் மொழி எப்படியோ கன்னடத்துக்கு கன்னட மொழி எப்படியோ அது தனித்துவம் எங்களுக்கு வேணும் இப்போ பாருங்கள் இப்போது ராஜஸ்தானில் வந்து சான்ஸ்கிரிட் கம்பல்சரி பண்ணுறாங்க கம்பல்சரிங்கிறது நான் ஒத்துக்க முடியாது 
you cannot make it a compulsory to read you can give them an option of learning a language learning a district so karnataka la karnataka kannada mundu compulsory irukku seri nenu adha nam nadla tamil irukona sir nam language ngal and the state and the see over the state thai moliye kattaya padathu seri kattaya padathu adha vandu valakano sir because that is your identity adha konnada kuda sir so adhula or logic irukku nenikiren லாஜிக்கல் சார் அது நடந்தா அது ஒரு கலாச்சாரம் சார் அது இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ சவுண்ட் ஸோ நான் புரிஞ்சுக்கிறது கன்னடத்துலேயோ தமிழ்நாட்டிலேயோ மலையாளத்துல எங்கேயோ வந்து அந்தந்த மாநிலத்துடைய தாய்மொழியை அவங்க வந்து கட்டாய பாடமாக பள்ளிக்கூடம் அது வந்து நம்ம கற்றுக்கிறோம் ஏற்க வேண்டிய விஷயம் அது வந்து ஏற்க வேண்டிய விஷயம் பிகாஸ் அந்தந்த தனித்துவம் தான் சார் இந்த நாட்டோட அழகு ஏன்னா இட் இஸ் ஸோ மெனி திங்ஸ் ஆர் தேர் நைட் அங்க உள்ள இப்ப ஆபீசர் सपोज வந்து பஞ்சாப்ல இருந்து ஒரு ஆபீசர் வராங்க இப்ப நம்ம ஐஏஎஸ் ஐஏஎஸ் கேடர்ல இருக்கு பாருங்க சார் இப் யூ புட் இட் இன் சம்வேர் ஈவன் இஃப் யூ டிசைன் நீங்க வந்து அதுல வந்து கிளாஸ் எடுப்பீங்க கத்துக்கணும்னு சொல்வாங்க ஆமா அவங்க एग्जामல பாஸ் பண்ண முயற்சி பண்ணனும் சார் கத்துக்கிறதுக்கு அது இப்போ கூட கர்நாடக சீம் வந்து அது வந்து கத்துக்கலன்னா அது கர்நாடகத்தை அவமானப்படுத்துற மாதிரி னு சொல்றாரு தாய் மொழியை யார் கத்துக்கலன்னா அவமானப்படுத்துற மாதிரி இல்ல अदर ஸ்டேட்ல இருந்து வர்றவங்க அது கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்கும் சார் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கத்துக்கிட்டா நல்லது சார் அதாவது ஒரு நான் இப்ப என்ன நீங்க வந்து ஏன் பிரகாஷ் நீ தமிழ் கத்துக்கிட்டேன்னா அது அந்த மக்களுக்கு நான் கொடுக்கற கௌரவம்னு சொல்றேன் என்ன அதல இருந்து நான் பெறறல it is nice to know all that tamil nadu la vandu inda gst ki mela 10% local tax podum bodu neenga vandu solreenga insensitive and visionless tholai nokku paarvai illada and insensitive eppadi payanpaduthirunga nu theriyala sariya yosikkada appdin konjam gauravama solliran na sensitive illa neenga vandu enna solreenga insensitive appdina namm eppadi na vandu naanga vandu arivu illada nu solli solla arivu illa that is senseless adhavadhu insensitive na andha unarvu irukkanum adhavadhu you should be sensitive to issues sookshamam illada 10% tax potta onna insensitive and visionless appdin solli solreenga or 2% korichitaanga rendu visharayam korichitaanga ipo avanga vandu sensible aayitaangala vision avoda aayitaangala na aayathukala sir பட் நீங்க வெளிய வந்து நீங்க விஷயம்லாம் பேட்டி கொடுத்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்து யூ வர் தேர் ஐ வாஸ் தேர் விஷயம் பேஸ் வாஸ் பிகாஸ் ஒரு நிர்வனம் சொல்றது இல்ல பண்ணாங்க அவங்க அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம்னு சொல்றாங்க மறுபடியும் சரி நீங்க பண்றதா இருந்தா சார் 10% வந்து சரி 30% கொடுப்பேன் சார் நான் as a vice president of producers council நான் பேசுறேன் எனக்கு வந்து பைரசி வந்து கவர்மெண்டோட ஜாப் எங்க கிட்ட டாக்ஸ் வாங்குறீங்க இல்ல எனக்கு பிசினஸ் கரெக்டா பண்றதுக்கான இடம் பண்ணி கொடுங்க தியேட்டர்ல டிக்கெட் கொஞ்சம் ஏத்தி கொடுங்க டிக்கெட் ஏறி இருந்துச்சுல சார் டிக்கெட் ஏறிடுச்சு பட் இன்னும் நூத்தி ரூபா இருந்த டிக்கெட் வந்து நூற்றம்பது ரூபா ஆயிடுச்சு முப்பது ரூபா ஏறிடுச்சு ப்ளஸ் ரொம்ப டாக்டிக்கலாக உள்ள இருந்த ஜிஎஸ்டியை வெளியே கொண்டு வந்துட்டீங்க டிக்கெட்டில் இதுக்கு முன்னாடி நூற்றி இருபது ரூபா இருந்தபோது அந்த டாக்ஸ் வந்து நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு உள்ளே இருந்தது நாங்கள் கொண்டு வரல சார் பார்த்தீங்களா நாயே சார் கொண்டு வரல இப்போ தான் நீங்கள் வந்து எப்படி சொல்லுவீங்க ஜஸ்ட் நவ் நீங்கள் வந்து தேட்டருக்கு எனக்குலாம் என்ன பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் கேட்குறீங்க யூஆர் ஆஸ்கிங் த கவர்மெண்ட் தேட்டருக்கு ஃபெசிலிட்டி பண்ணி கொடுங்க தேட்டரில் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்களே நான் இல்லை சார் தேட்டர் சார்ன்றீங்க நான் தேட்டர் சார் சொல்லல சார் ஜிஎஸ்டி இஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பிளஸ் ஜிஎஸ்டி தானே அது இன்க்ளூஸ் அதாவது ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு உள்ளே இருக்கிறதுக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பிளஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் இல்லை சார் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு மேலே இருக்கிறது டுவெண்ட்டி அதனே இல்லை சார் எம்ஆர்பி என்னவோ அதுலேயே நம்ம வந்து இன்க்ளூசிவ் டாக்ஸ் தான் நம்ம வைக்கிறோம் இல்லையா சார் அதான் இல்லங்கிறது நான் சொல்ல வரேன் ஜிஎஸ்டிக்கு டாக்ஸ் ஃப்ரீ வந்து மக்களுக்கு இது வரவே இல்லை சார் அதோட கொடுமை வேணுமா சார் இந்த சிஸ்டம் எக்ஸலன்ட் அது வந்து அதோட பெரிய கொடுமை வேணுமா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இல்ல சார் இன்சைடர் தான் நீங்க என்னைய பார்த்து கோபப்பட நாங்க சார் உங்க மேல கோபம் அது ஏன் பண்ணாங்க லஞ்சம் வாங்கிட்டு இருந்தாங்களே டாக்ஸ் ஃப்ரீ கொடுக்கிறதுக்கு இல்ல சார் லஞ்சம் வாங்குனது அது ஒண்ணு நான் கேக்குறது கொடுமை சார் அது அது அவங்க பண்றது ஒரு தப்பு எது வரி விலக்கு கொடுக்கறதுக்கா 30 வரி 30% வரி விலக்கு கொடுக்கறதுக்கா காசு வாங்குற பண்ற தப்பு அந்த வரி விலக்கை எனக்கு பாஸ் பண்ணாம நீங்க இருந்தீங்க இல்ல அது நீங்க பண்ற தப்பு இல்ல தவறு தான் சார் எவ்வளவு நீங்க பேசுறீங்களா சார் ஆமா சார் அப்ப நான் என்ன பொறுப்புக்கு வரல சார் இல்ல சார் நான் கேட்டிருக்கேன் சார் இல்ல நீங்க பொறுப்புக்கு வர வேண்டியது இல்ல சார் ஐ ஐ வாஸ் இல்ல நீங்க நான் இப்போவே சொல்றேன் அது கேவா இது அதுக்கு முன்னாடி நான் தான் எடுத்து கொடுத்தா உங்களுக்கு நீங்க வந்து உள்ள இருந்து மாத்த வேண்டிய ஆளு நானும் கூறேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க சார் நீங்க வந்து நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு ஃபைட் தேர் நீங்க நீங்களும் பேசற அர்த்தம் இல்ல நீங்க இன்சைடர் சார் சொல்லنا சார் நான் வாட் இஸ் திஸ் நான்சென்ஸ் னு சொன்னேன் யார் மேல போடுறீங்க டாக்ஸ் தப்புன்னு சொல்றது போதுமான்னு கேக்குறேன் நான் நீங்க ஆக்சன் எடுக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கீங்க இப்ப இருக்க சார் அப்ப இல்ல சார் இல்ல சார் நீங்க ஒரு मिनिस्टरா வந்து கவர்மெண்டா கேள்வி கேட்கல நீங்க ஒரு ஓட்டரா வந்து கேள்வி நான் ஓட்டரா இருந்தே கேட்டிருக்கேன் சார் இந்த கேள்வி அதுதான் சார் அது மாதிரி ஒரு புரோデューசரா வந்து கேட்கலாம்ல
இப்போ டிக்கெட்டுக்கு வெளியே வந்துருச்சு நூற்றி இருபது ரூபாங்கிறது நூற்றி ஐம்பது ரூபா மாறிடுச்சு ப்ளஸ் டேக்ஸ் உள்ளே நீங்கள் கட்டிகிட்டு இருந்தீங்க இப்போ டேக்ஸே ஏன் மாதம் மாதிரி இது ஒரு வியூவருக்கு ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய அநீதி இல்லையா அவ்வளோ பெரிய அநீதின்னு சொல்ல முடியாது சார் பிகாஸ் இன்றைக்கி வந்து செலவு அதிகமாக இருக்குது இல்லை சார் நேரத்தை நீங்கள் டேக்ஸ் உள்ளே கட்டிகிட்டு இருந்தீங்க இன்னைக்கு டேக்ஸ் ஏன் மேலே பழைய போட்டீங்க இப்போ நூற்றி இருபது ரூபாங்கிற நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு முப்பது ரூபா கரெக்ட் டிக்கெட் ஏறினது தவிர லோக்கல் டேக்ஸும் ஜிஎஸ்டியும் அடிஷனலாக என்ட வாங்குறாங்க வேலை ஏறு இருக்கு அன்னைக்கு வந்து சிஎம் கூட பேசிட்டு வெளியே வரும்போது பிரகாஷ்ராஜ் பக்கத்தில் இருக்கும்போது விஷால் சொன்ன விஷயம் வந்து வாட்டர் பாட்டில் வந்து பத்து ரூபான்னா பத்து ரூபாய்க்கு தான் வைக்கணும் பேப்பன் இருபது ரூபான்னா இருபது ரூபாய் என்ன எம்ஆர்பி இருக்குதோ அதுக்கு விற்கணும் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இல்லைன்னு நாங்களே விட மாட்டோம் நாங்களே குரல் கொடுப்போம் நீங்களும் குரல் கொடுக்கணும் பப்ளிக்கும் அதில் வரணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க நீங்கள் இது வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல இந்த தேட்டரில் இந்த மாதிரி அதிகமாக விற்கிறாங்க நியாயம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கீங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு சார் நீங்கள் அது குரல் கொடுத்துருக்கீங்களா புரியாது சார் அது இட் இஸ் அ பிகர் எலிமெண்ட் சார் நீங்கள் சொல்ல மாட்டோம் உங்களுக்கு அப்பீஸ் பண்ணுறதுக்காக உடனே ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டா நடக்காது சார் அது இன்றைக்கி வந்து கேபிள் சேனலில் வந்து எங்கே இட்டவனும் போட்டுட்டு இருந்தானுங்க இரநூறு லாயர்ஸை வச்சு எல்லாத்தையும் கேஸ் பண்ணி ரெண்டு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வச்சு உங்களுக்கு தெரியுமா அது சம்திங் ஹேஸ் டு ஒர்க் அண்டர் ஓன்லி நீங்கள் ஏன் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க அதை இல்லை இட் ஹேஸ் டு ஹேப்பன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லீகலாக போய் அடிச்சு அடிச்சு நரேந்திர மோடி பேசினா வெளிப்படையாக பேசணும் பிரகாஷ்ராஜ் செஞ்சு சைலண்டா செய்வாரு என்ன பேசுவீங்க நீங்க உங்களுக்கு என்ன சொல்றது நீங்க நான் கேக்குறத தப்பு இருக்கா ரொம்ப கம்மிடியா பேசிட்டு போயிட்டார் சும்மா இருக்கு சார் நீங்க நீங்கிட்டு <laughs> 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 அந்த வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு இது இது எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரியில பேக் ஹேண்ட்ல உங்களுடைய தொழில நல்லா கொண்டு வரதுக்கான முயற்சி which is very good which is very good which is very good நான் வந்து வேலைய நான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் which is very good நான் வந்து கன்சூமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வெளியில நான் ரிசீவ் பண்ற எனக்கு நீங்க என்ன செய்வீங்க நீங்க சொன்னா அதே 50 ரூபாய்க்கு விக்குதே 20 ரூபாய்க்கு விக்குதே 40 ரூபாய்க்கு விக்குதே MRP க்கு மேல விக்குதே அதெல்லாம் தே குறக்க தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களோட புக் மை ஷோ 30 ரூபாய் கொடுக்காதீங்கன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதுக்கான பாரலல் எலிமெண்ட் எடுத்து வரதுக்கு அந்த டோட்டல் சிஸ்டமை எடுத்துட்டு வரணும் அதுக்கு <laughs> 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 உங்க சம்பளத்தை பத்தி நாங்க இன்னைக்குமா அப்படின்னு They should direct this to me. There's a lot of elements out there. There's a lot of elements out there. I'm not going to say that. I'm not going to say that. The government has put pressure on that. Chivo will put us on that. Put us on that. They have to do it. போகிறேன்னு <laughs> என்னுடைய குருநாதர் எனக்கு கற்றுக்கொண்டு நிரந்தரமான எதிர்கட்சியில் இரு கேள்வி கேட்டுட்டு இரு அப்படின்னு தான் எனக்கு சொன்னார் ஏன்னா அரசியல் ரொம்ப பெருசு எனக்கு அவ்வளோ இல்லை பட் நான் எனக்கு வந்து ஒரு 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 சமுதாயம் ஒரு சொசைட்டி என்னை வளர்த்து ஒரு மேடையை கொடுத்துருக்கு இந்த மேடையிலிருந்து நான் பலருக்கு குரல் ஆகலைன்னா என்னுடைய மனசாட்சி எனக்கு தப்புன்னு தோணுது அதனால தான் கேட்டுட்ருக்கேன் இதில் சிலது கொஞ்சம் கோவமாக இருக்கும் எதுவாக இருந்தாலும் என்னுடைய ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் இருக்குது என்னுடைய ஃபேஸ்புக் இருக்குது இந்த மாதிரி பேட்டிகள் இருக்குது நேரடியாக என்ன பேசலாம் அசிங்கமாக பேச வேண்டாம் விவாதிக்கலாம் வாதிக்கலாம் இந்த மாதிரியான பேட்டிகளில் வந்து எனக்கு நிறைய விஷயங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கான இடம் கிடைக்குது கேள்விகள் கேட்கும்போது கேள்விகள் கேட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இடம் எடுக்கிற போது நான் அதுக்கான ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக நான் என்னுடைய பதிலை கொடுப்பேன் இதுக்கப்புறம் நன்றி அவர் பிரகாஷ் எவ்வளோ நேரம் உங்கள் கருத்தை உங்கள் நேரத்தை பதினோரு நன்றி உங்களுக்கு நல்ல நோக்கல் நிறைய பேர் வாழ